Hello? 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 Ipo Kelkunundo. Okay, uh, sound clear on. Okay, uh, let's start. We will study the accountancy part of oh. it. Mm. Mm. The starting stage is a little difficult. Mm. Volume on the Korchota, one minute, please. Okay, I'll give you a number in Yanda Negel Kodunda. Okay, I'm going to start here. Now, uh, please. This is the first Hello? 
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ കാണാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം എസ് അടിക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബിന്ദു മധു ഡിജിത എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ ഇൻട്രഷനിലെ പാർട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് എക്കണോമിക് ഈവൻസ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഈവൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സൗണ്ട് കുറവില്ല യൂട്യൂബിൽ അതൊന്ന് കുറച്ചോട്ടെ കേട്ടോ തീരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറി വരും സൗണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഡിലേ ഇല്ല നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ എക്കണോമിക് ഈവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ എക്കണോമിക് ഈവൻസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഈവൻസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാളിങ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് റെഡി ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇസ് എൻ ഈവൻ അതായത് ഞാനൊരു മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനത് എന്താണ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം മെഷീനറി വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി അത് ഇങ്ങോട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു അപ്പം ക്യാരേജ് അതായത് വണ്ടിയുടെ ചാർജ് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപയായി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾക്ക് ഞാനൊരു കൂലിയായിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അയാൾ എല്ലാ ദിവസം ഒന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയത് അപ്പം അത്രയും കോസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മെഷീനറിക്ക് വരുന്നത് അതായത് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ച പൈസ കൂടാതെ ഈ മെഷീനറിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പൈസ മുടക്കിയപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ നടന്നത് ഒന്ന് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് മെഷീനറി അപ്പൊ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചു അതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പിന്നെ മെഷീനറി നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് നമ്മളായി ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്ക് നമ്മൾ വേജസ് കൊടുത്തു വേജസ് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണോ ആ കമ്മീഷൻ എന്താണോ അത് കൊടുത്തു സോ ഒത്തിരി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവിടെ നടന്നു ഒരു മെഷീനറി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നതും ഈ മെഷീനറി ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കടയാണ് നടത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീനും കൂടി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക കൂടുതൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ നടന്നത് ഒരു ഈവന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒത്തിരി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചേരുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഈവന്റ് അപ്പൊ ഈവന്റ് കൊണ്ട് എക്കണോമിക്കലി അതായത് ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടാകണം ഒരു മോണി മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റും ഇല്ലാത്തത് എന്തല്ല ഒരു ഈവന്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു ഈവന്റിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടി ആയിരിക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു പക്ഷെ നടക്കുന്നത് സോ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് റെഡി ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇസ് എൻ ഇവൻ വിച്ച് കംപ്രൈസസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ബൈങ് എ മെഷീൻ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ മെഷീൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം ആൻഡ് സൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് എ മെഷീൻ അപ്പൊ ആ മെഷീൻ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതാണ് ഇവന്റ് എക്കണോമിക് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഒരു
which consist of transactions and which are measured in monetary terms that is very important monetary terms what do you mean by monetary terms monetary terms monetary terms nu parna endha monetary terms nu parna kenyal money inde roopathile cash inde roopathile regapadathanayittu namukku sadhikanam manasilavunnundo appo adayade ee oru ee oru event sambhavichu kaynappol business ne oru endana uyarchi undayi okay അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്തിരി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഇത്തിരി കൂടി അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇത്ര രൂപയുടെ കൂടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റണം മനസ്സിലായി ഒരു ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവന്റ് ആണെന്ന് പറയില്ല എക്കണോമിക് ഇവന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ എക്കണോമിക് ഇവന്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻ എക്കണോമിക് ഇവന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് കോൺസിക്വൻസസ് ടു എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് എന്താണ് കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കണം എക്കണോമിക് ഇവന്റിന് സാധിക്കണം അതാണ് എക്കണോമിക് ഇവന്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഒരു എക്കണോമിക് ഇവന്റ് എന്താ ഒത്തിരി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കി ബൈങ് മെഷീൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേഡ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ആൻഡ് ട്രാവൽ ഫ്രാൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പൊ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ മെഷറബിൾ ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മോണിറ്ററി ടേംസിൽ പൈസയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ എക്കണോമിക് ഈവെന്റ്സിനെ നമുക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ ഈവെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഈവെന്റ്സ് ബിസിനസിന്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഇവന്റുകളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇന്റേണൽ ഈവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ So, first of all, external event, sales of free book uh, shows, uh, shoes to the customers. So, a rebook shoe. A rebook is called a company shoe, customers in which. So, what is that? That is an event. Okay, that is an event. 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 Rendering service to the customers by VideoCon Limited. VideoCon Limited uh, customers in VTG TV and washing machine. What is that? That is an event. That is an event. അത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രോം സപ്ലൈസ് സപ്ലൈസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു അത് ഒരു എക്കണോമിക് ഇവന്റ് ആണ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് പുറമേ നിന്ന് സംഭവിച്ചതാണ് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് ഓക്കെ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മന്ത്ലി റെന്റ് ടു ദ ലാൻഡിലൂട് നമ്മുടെ ഓണർക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടക നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇവന്റ്സ് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഇവന്റ്സിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ കോമ്പോണൻസ് ബൈ ദ സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കും അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു വിട്ടാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് അകത്ത് തന്നെ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുത്തു വിട്ട് ഞാൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചറിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യൻ ഇവന്റ്സ് ഓക്കെ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എംപ്ലോയീസ് അകത്തുള്ളവരല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് അകത്ത് നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റേണൽ ഈവന്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇഫ് എൻ ഈവന്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ്സ് ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരാളും ഓർഗനൈസേഷൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ടു ടു അച്ചീവ് എ കോമൺ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു അതാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ബിസിനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണോ
ഇവൻ നമ്മൾ ചായക്കടി എടുത്താൽ ആ ചായക്കടയിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ എടുത്താൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓ നല്ല ഗ്രോത്തുള്ള ഹോട്ടലാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് കുറെ നേരം നിന്നാലേ ഭക്ഷണം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും എന്താണ് നല്ല വളർച്ചയും ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നല്ല ഗ്രോത്ത് നല്ല എന്താണ് സെയിൽസ് വോളിയും നല്ല കൂടുതൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വേണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ അപ്പോ ഈ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു പൊതുവായ ലക്ഷ്യത്തിന് അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാവാം ഒരുമിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഈവന്റ് അകത്തുള്ള ആളും പുറത്തുള്ള ആളും തമ്മിലാണെങ്കിൽ അത്തരം ഈവന്റ് ആണ് എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഈവന്റ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഇന്റേണൽ ഈവന്റ്സ് ഇന്റേണൽ ഇവന്റ് ആണ് നോക്കാം ഇന്റേണൽ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഇന്റേണൽ ഇവന്റ് ഇസ് എൻ എക്കണോമിക് ഇവന്റ് ദറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്റയർലി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇന്റേണൽ വിങ്സ് ഓഫ് ആൻ എന്റർപ്രൈസ് എന്റയർലി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇന്റേണൽ വിങ്സ് ഇന്റേണൽ വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അകത്തുള്ളവരുമായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതെവിടെയാണ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സുമായിട്ടാണ് മീൻസ് ഇവിടെയോ ഇന്റേണൽ ഇവന്റ്സ് ആണ് അതാരാണ് ഇന്റേണൽ വിങ്സ് ഓഫ് ദി വിങ്സ് ഓഫ് ആൻ എന്റർപ്രൈസ് അകത്തുള്ള ആളുമായിട്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവന്റ് ആണ് ഓക്കെ അത്തരം ഇവന്റുകളാണ് എന്ത് ഇന്റേണൽ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉം ഇതിവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഓയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ വേണം അതിന്റെ കോമ്പോണൻസ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വിട്ടു ഓക്കെ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് വേജസ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു എംപ്ലോയീസിന് കൊടുത്തു ഓക്കെ സൊ ദീസ് ആർ ദ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഇവന്റ്സ് that's known as economic events okay the next word identification aanu nammal accountancy padikkumbol aadim thane namu kaanunna transactions cash aano credit aano adu ed account il aanu varuga adinu session debit aanu credit aano pire adengane post angane oru oru section undu appo namku oru transaction kitti kaiyanja endana transaction business il nadakkuna kaimaatrangal aanu അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ക്യാഷ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ഏ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ എന്താണ് അക്കൗണ്ടൻസി വാട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു റെക്കോർഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം മനസ്സിലായെന്നുണ്ടോ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്തൊരു എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരാൾക്ക് ചാരിറ്റി കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്കത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കരുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് നമുക്കൊരു നേട്ടവും ഇല്ല ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് അതിനകത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ഈവെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ ടു ബി റെക്കോർഡ് അതിനകത്തുള്ള ഈവന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഈവന്റുകൾ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഉം സെലക്ട് ഇൻ ദോസ് ഈവന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഓഫ് കൺസിഡറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് റിലേറ്റ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുമായി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ പൈസയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതുമായ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പത്ത് കസേര വാങ്ങിച്ചു എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല പകരം പത്ത് കസേരയുടെ വാല്യൂ എന്താ അത് എഴുതി വെക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പത്ത് കസേരയിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് പത്ത് കസേരയുടെ value okay the value of human resources changes in managerial policies or appointment of personnel are important but none of these are recorded in the books of account nalla manager aanu alle nalla te
ഓർ പേ സാലറി ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ കമ്പനി മേക്സ് ചെയ്യുക ഒരു സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് വരുമാനം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടു പോകും എങ്ങനെയായാലും കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സെയിൽ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർച്ചേസ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് പോകും വെതർ ഓൺ ക്യാഷ് ചിലപ്പോൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടത്തിനായിരിക്കും ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ഒരു പേ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാലറി കൊടുത്തു വരാക്കും ദീസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം കാരണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ മോണിറ്ററി എന്താണ് വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് അത് പൈസയുടെ വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡാണ് മെഷർമെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം എന്താണ് മെഷർമെന്റ് നോക്കാം ഇറ്റ് മീൻസ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസ് ബൈ യൂസിംഗ് മോണിറ്ററി യൂണിറ്റ് That is rupees and paise as a measuring unit. In the case of rupees, we have to get rupees. Now, we have to get rupees. 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 Okay. Clear. That is quantification. Measurement. Appointment of new managing director. Pudhi or managing director appointed you. ആള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റ് വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവന്നു ചേഞ്ചിങ് പേഴ്സണൽ അതൊന്നും നമ്മൾ ബുക്കിൽ എഴുതില്ല കാരണം അതൊന്നും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാ ഏ ഇത്ര രൂപക്ക് എന്താണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇത്ര രൂപ പറ്റില്ല സോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസോ ക്യാഷോ ക്രെഡിറ്റോ ആയത് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായുന്നുണ്ടോ ഈ ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാനും നടക്കേണ്ട ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് ക്യാഷ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അത് രണ്ടിലും വിടാത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് വിട്ടേക്കാം ഓക്കെ മെഷർമെന്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മണിയുടെ രൂപത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പറ്റുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദ റെക്കോർഡിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് മെഷർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് അതിനകത്ത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും ദറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ അതിന്റെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് എടുക്കും അതിനുശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ലാഭം കണ്ടുപിടി ദൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം വേണ്ടേ ആ റെക്കോർഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി നോൺ ആസ് ജേണൽ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് റെക്കോർഡ് വൺസ് ദ എക്കണോമിക് ഈവന്റ്സ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഈവന്റ് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ അത് എക്കണോമിക് ഈവന്റ് ആണ് അത് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനെ മോണിറ്ററി ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്താൽ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വൺസ് ദ എക്കണോമിക് ഈവന്റ് ഈ എക്കണോമിക് ഈവന്റിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്തു എന്ത് രൂപത്തില് ഫിനാൻഷ്യൽ രൂപത്തില് ദീസ് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് ഓക്കെ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും സെയിം മീനിങ് ആണ് മോണിറ്ററി ടേംസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഓർഡർ വേണം ചുമ്മാ നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെയല്ല ഈ ഒന്നാം തീയിൽ ഒന്നാം തീയതി പിന്നെ രണ്ടാം തീയതി പിന്നെ മൂന്നാം തീയതി അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് വൈസ് ഒരു ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ എ വേ ഓഫ് സംറൈസ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ലാഭം അറിയുന്നതിനാ ടാക്സ് പിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവശ്യം അതാണ് ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്കാരൻ ഈ ജോലിക്കാരൻ എന്തിനാണ് ഈ ബിസിനസ് ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ എന്ന് അറിയുന്നത് കാരണം നല്ല ലാഭത്തിലാണെങ്കിലേ ബോണസ് ചോദിക്കാം നല്ല ലാഭത്തിലാണെങ്കിൽ ശമ്പളത്തിൽ കൂട്ടി ചോദിക്കാം മനസ്സിലായോ കിട്ടിയോ മാനേജ്മെന്റിന് എന്തിനാണ് മാനേജ്മെന്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്ത് തന്നെ ലാഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ലാഭമാണോ കുറച്ച് ലാഭമാണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തിനുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം വായ തോന്നിയ പോലെ തോന്നി പോലെ എഴുതി കൊണ്ട് കൊടുക്കലല്ല മറിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആർക്ക് വായിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ എക്കണോമിക് ഇവൻസ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് മെഷേർഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ is generated and communicated in a certain form to management and other internal and external users there are certain users internal and external nammal nerthu parna employee manager ok endana internal users aanu endha nere nammal nerthu nammal parnu government ni vendi varu ee account edrana tax pidikkanayitt adu external user aanu manasilayo idu ingane namukku thoniya pole alla ore oru thurku avarudaya avashyangal undu aa avashyangalukku aanubadhigamaya reethiyil nammal endu cheyanam allengi adinu ഒതുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ടു അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ദ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടൈം അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയേണ്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് നാളെ മാനേജർ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ് എപ്പോഴും എന്താണ് വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വേണം അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വളരെ വ്യക്തതയോടെ കൃത്യതയോടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിക്കും ടാക്സ് കിട്ടിച്ച് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിക്കാൻ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തുറന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ തുറന്നടിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും അപ്പൊ ആ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ശരിയായ വ്യക്തിക്ക് ആർക്കാണോ അത് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശരിയായ സമയത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ അതിനെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയും എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമിന് മുന്നേ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം രണ്ട് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെലവ് കുറഞ്ഞ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ വലിയ കഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് കാശ് മുടക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിലൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായ വ്യക്തിക്ക് ശരിയായ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ദ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ടു അസസിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണുകയാണ് പത്ത് കോടി കടം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ബാങ്ക് നശിച്ചു അല്ലെ ആ പത്ത് കോടി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഫിഗർ കൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി ബാങ്ക് പൊളിയാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി പൊളിയാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ടു അസസിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊളിയാൻ പോകുന്ന
ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്ന് പുറമെയുള്ളവർക്കും അകത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താനുള്ള വേദിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഈ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഈ ഈ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തകരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് നെസസറി ഡിസിഷൻ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം അപ്പോൾ ഇത് മാനേജ്മെന്റ് കയ്യിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എന്താണ് കണ്ടെത്തി അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ശരിയായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സമയത്തിന് സമയത്തിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്താണ് സഹായിക്കും ഓക്കെ സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസ് എബിലിറ്റിയാണ് and efficiency in presenting the relevant information that is an important element adu oru accountant inde kalu pole irikkum manasilayo ipo njan an accountant inode oru karyam cheyan parayumbo njan valare vegathil enikku ariyavunna reethil njalpo excel lo allengile word like nalla onakku print kiduthu nalla setup aaki avarikku pettana manasilavunna reethil kodukkuyum manasilaaki kodukkeyum cheythu njan nan nalla oru accountant that is my ability okay sir so that's all about uh, today's lesson thank you Uh, next lesson uh, we will discuss about organization appo nammal economic event adu pole identification measurement adokke nammal explain cheyidu tomorrow we will discuss about organization okay thank you Good night. What external, uh, internal is not okay. going to be able to do it. Okay. Let's see. എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈവെൻ്റ് ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ല ഈവെൻ്റ് അതായത് എക്കണോമിക് ഈവെൻ്റ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളും പുറത്തുള്ള ആളും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്ത്യനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ എന്താണ് ടയറുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ടയറുകൾ എന്താണ് കാറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്താണ് ആ ടയറുകൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറയും ഇൻറ്റേണൽ മീൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കടയുണ്ട് ആ കടയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സാധനങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കണത് സെയിൽ ഓഫ് എന്താണ് റീബുക്ക് ഷൂസ് ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഒരു ഷൂ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഷൂ എടുത്തു കൊടുത്തു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ആളാണോ കസ്റ്റമർ അല്ല പുറത്തുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ് ആണ് റെൻഡറിംഗ് സർവീസ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബൈ വീഡിയോ കോൺ ലിമിറ്റഡ് അത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വീഡിയോ കോൺ ലിമിറ്റഡ് ഒരു ടി വി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നു ടി വി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വീഡിയോ കോൺ ലിമിറ്റഡ് ആൾ വന്നിട്ട് നന്നാക്കി തന്നു അതൊരു സർവീസ് ആണ് അല്ലെ അതെന്ത് ഇവന്റ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം സപ്ലൈസ് സപ്ലൈസിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു നമ്മുടെ ആരും അല്ല സപ്ലയർ നമ്മൾ ചെന്ന അയാളുടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇതെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എന്താണ് എക്കണോമിക് ഇവന്റ്സ് ആണ് അതെങ്ങനെ എക്കണോമിക് ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവണം അതെങ്ങനെ മാറ്റം ഇപ്പൊ സെയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിന്റെ വരുമാനം കൂടിയില്ലേ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് സാധനങ്ങ
മനസ്സിലായോ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴോ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ എന്താണ് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്താണ് ബിസിനസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൂലേ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സപ്ലൈറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൂലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റം വരുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഈവൻ്റ് ആണ് അത് അകത്തുള്ളവർ തമ്മിൽ അകത്തുള്ള ഒരാളും പുറത്തുള്ള ആളും തമ്മിലാവും അതായത് ബിസിനസ്സും ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സും തമ്മിലാവുമ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈവൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈവൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും പുറത്തുള്ള ആളും തമ്മിൽ എന്നാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിക്കാർക്ക് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ബിസ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളല്ലേ ജോലിക്കാർ അത് ഇൻറ്റേണൽ ഇവൻസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണോ Yes. Monetary uh, terms uh, in terms of money. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് മോണിറ്ററി ടേംസ് ഇപ്പോൾ പത്ത് കസേര എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് പത്ത് കസേരയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി ഡൗട്ട് Thank you. Thank you very much.